கத்திருக்குழான் பன சோதர சோதரிங்களே இன்றைக்கு ரொம்ப நாளுக்கு பிறகு நம்முடைய சகோதர பவுல் வந்திருக்கிறார் அப்போ சிஸ்டர் ஜெயந்தி கூட வந்திருக்கிறார் பைபிள் ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கு நல்ல செய்தியை கொடுக்கும்படி சகோதர பவுலே ஒரே மெய்தேவனாக இருக்கிற எகோவா தேவனுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு கூடி சேர்ந்திருக்கிற சகோதர சகோதரி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மூத்த சகோதரருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைக்கான பாடத்துக்கு நம்ம போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பாடம் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா பைபிளில் தெய்வன் வந்து நிறைய வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுத்துருக்கிறாருங்க முக்கியமாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு நிறைய வாக்குத்தத்தங்கள் ஸோ அந்த வாக்குத்தத்தங்களில் முக்கியமானது ஒன்று என்னென்னாக்கா அதை பற்றி நிறைய பேர் வந்து ஃபுல் பீட்டில் பேசுகிறது இல்லைங்க நான் சொல்கிறது வந்து இங்கே பேசுவோம் இந்த ஃபுல் பீட்டில் பேசுகிறோம் ஆனால் மற்ற இடங்களில் அதை பற்றி யூஸ்வலாக யாருமே பேச மாட்டாங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாடுகள் குறிச்சுங்க பாடுகள் குறித்து யூஸ்வலாக நிறைய பேர் பேசுறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து உலகமே ஒரு முக்கியமான பாடுகளில் அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது இப்போ தான் அதை பற்றி பேசுகிறாங்களே தவிர இதுக்கு முன்னாடி சமயங்களில் பாடுகள் குறித்து பேச மாட்டாங்க ஆனால் தேவன் வந்து வாக்கு தத்துவமே கொடுத்துருக்கிறாரு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து தேவ பக்தியாக வாழணும்னாக்கா பாடுகள் பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்குதுன்னு தேவன் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்துருக்கிறார் வாசிக்கலாங்க ஒன்றுத்தி மூத்தி இர மூணாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனம் நன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாக இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் ம் ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னாக்கா கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள தேவ பக்தியாக வாழணும்னு நினைக்கிற அனைவரும் அனைவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்றது ஒரு வாக்கு தத்துவம் அப் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போசுல் பவுல் அப்போசுல் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டில் கூட திருப்பி இதை பற்றி பேசுகிறாரு சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி திடப்படுத்தி விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபதிரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் பாருங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீங்க பிரவேசிக்கணும்னாக்கா பாடுகள் பட வேண்டியது அவசியம்ன்றாருங்க அப்போசுல் பால் ஸோ இதை குறிச்சு நிறைய பேர் பேசுறதே இல்லை ஆனா இது நம்மளுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் பாடுகள் பட்டு தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போகணும்ன்றது இல்லைங்களா இயேசு கிறிஸ்து கூட யோவான் பதினால பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணுல சொல்றாரு வாசிக்க வேணாங்க அங்க என்ன சொல்றாருனாக்கா உலகத்தில உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டுன்றாருங்க உங்களுக்கு உண்டு ஆனாலும் திடம் கொண்ணுகள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன்றாரு ஸோ என்னன்னு பாக்குறாருனாக்கா பாடுபட வேண்டியது ரொம்ப அவசியமா இருக்குது எல்லாருமே ஸோ அது அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம் ஏன் வந்து பாடுபடணும் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பாடுபண்ணும் சொல்றாரு தேவன் எதுக்காக பாடுபண்ணும் அதோட தேவன் ஒரு விஷயத்த சொல்றாருனாக்கா சும்மா சொல்ல மாட்டாருங்க அதுக்குன்னு சில ரீசன்ஸ் இருக்கும் அதை குறிச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம பா பார்க்க போறோம் ஸோ பாடுகள் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் வருதுனாக்கா ரெண்டு கேட்டகரியா நம்ம பிரிக்கலாம் முதலாவது தேவன் நமக்குள்ள சில காரியங்களை பண்றாரு பாடுகள் மூலியமாக ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா நம்ம வச்சு சில காரியங்கள் செய்யறாரு பாடுகள் நம்மளுக்கு பாடுகள் கொடுத்து நம்மக்குள்ள ஒரு காரியங்கள் செய்கிறாரு நம்ம வச்சு சில காரியங்கள் செய்கிறார் ஸோ ஒன்றுனா நம்ம பார்க்கலாங்க பிப்ளிக்கலி ஏன் வந்து தேவன் உபத்திரம் பாடுகள் நமக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவது காரியம் ஏன் வந்து தேவன் பாடுகள் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம மைண்டில் நம்ம வச்சுக்கணுங்க அது என்னன்னாக்கா எல்லா பாடுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் பாடுகள் வந்தாக்கா அது நம்ம தேவனுக்கு நீதியாக இருக்கிறோம் அதனால தான் வருதுன்னு நம்ம நினச்சிக்கக்கூடாது சில சமையல் தப்பு பண்ணுறதுனால கூட நம்மளுக்கு பாடுகள் வரணும் இப்போ ஒன்று பேதரும் மூணு பதினேழு பேதரும் சொல்கிறார் வாசிக்க வேணாங்க என்ன சொல்கிறாருனாக்கா நீங்கள் வந்து நன்மை செய்கிறதுனால பாடுகள் படணும் தீமை செய்கிறதுக்காக கிடையாது அப்படின்றார் ஸோ அதனால் தீமை செய்கிறதுனால கூட நம்மளுக்கு பாடுகள் வரணும் ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக பகுத்தறியணும் ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாங்க முதலாவது காரணம் ஏன் வந்து தேவன் பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் அனுமதிச்சிருக்கிறான்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம நிறைய டைம் என்ன நினச்சிடுவோம்னாக்கா ஆவிக்குரிய விஷயங்களில் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் தேவன் சடனில் நம்மளுக்கு ஒரு பாடல் கொடுத்து இன்னும் ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் நீ வளர வேண்டியது நிறைய இருக்குன்ட்டு தேவன் வந்து நம்மளுக்கு உணர வைக்கிறார் காட் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் நீடை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வைக்கிறாருங்க இன்னும் வந்து நீ ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் வளர வேண்டியது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ முதலாவது நம்ம வசனம் வாசிக்கலாங்க ரெண்டு நாலாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் செகண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ் 
ஆகிலும் பாபிலோன் பிரபுக்களின் ஸ்தானாதிபதிகள் தேசத்திலே நடந்த அற்புதத்தை கேட்க அவனிடத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட விஷயத்தில் அவன் இருதயத்தில் உண்டான எல்லாவற்றையும் அறியும்படி அவனை சோதி தருகிறதற்காக தேவன் அவனை கைவிட்டார் தேவன் வந்து அவரை கைவிட்டார் எதுக்காக நாக்கா அவர் இதயம் எப்படி இருக்குதுன்றதுக்காக டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இசைக்கு இந்த அதிகாரம் நீங்க ஃபுல்லா வாசிங்கனாக்கா அவருக்கு வந்து பிரைடு வந்தது கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்க வாசிங்கன்னா அவருக்கு வந்து பெருமை வந்துருது அவர் என்ன நினைச்சிருந்தாக்கா நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு தேவன் வந்து இந்த இடத்துல அவரை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு உபத்திரம் கொடுக்கறதுக்கு மூ மூலியமாக அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய டைம் நடக்குங்க நம்ம கரெக்டாக போயின்னு இருக்கிறோன்னு நினச்சிடக்கூடாது சில குறைகள் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும் அதை தேவன் எப்படி காட்டுறாருனாக்கா பாடுகள் மூலியமாக நம்மளுக்கு காட்டுறாருங்க ஸோ நம்ம வந்து சில விஷயங்களில் இதாக இருக்கணும்ட்டு ஸோ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக வீக்காக இருக்கிறோன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதலாவது நம்ம வந்து நம்மளோட சு சுயபலத்தில் நிறைய ரிலை ஆகும் தேவனோட பலத்தில் சாயாமல் எல்லா விஷயத்துலையும் என்னோட பலத்திலே என்னால் செய்ய முடியும்ன்ட்டு நான் நினைக்குவேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அறிகுறி நான் வந்து தேவன் ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் பின்தங்கிட்டு வரேன் நான் வந்து எனக்கு வீக்னஸ் இருக்குதுன்றதுக்கு முதலாவது என்னன்னாக்கா நான் தேவனோட பலத்தில் சாயாமல் என்னோட சுய பலத்தில் நான் வந்து சாய்ஞ்சிடுவேன் ரெண்டாவது க விஷயம் என்னன்னாக்கா முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் டிசிஷன் எடுக்கும் போது தேவனை வந்து மறந்துடுவாங்க என்னோட சுய நானே வந்து டிசிஷன் எடுப்பேன் நிறைய விஷயத்தில் இதுவும் வந்து ஒரு அறிகுறி நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவலி வீக்காக இருக்கிறேன்றது மூணாவது அறிகுறி என்னன்னாக்கா தேவனோட விஷயத்தில் என்னோட பசி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் என்னோட அப்பிடைட் வந்து உலக விஷயத்தில் அதிகமாக இருக்கும் தேவனோட விஷயங்களில் வந்து என்னோட பசிதாக வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரேயரு பைபிள் ரீடிங் இதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு அறிகுறி நான் ஸ்பிரிச்சுவலாக வீக் ஆகிட்டே வரேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா தேவனுக்காக நான் கொடுக்குற டைம் வந்து என்னோட லைஃப்பில் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் டே பை டே இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து குவாரண்டைன் டைமில் நிறைய டைம் இருக்குது ஆனால் அந்த டைமை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுங்க டைம் வந்து கரெக்டாக தேவனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஓகே இல்லைனாக்கா க கம்மி ஆகிட்டே வந்துச்சுனாக்கா நான் ஸ்பிரிச்சுவலாக வீக் ஆகிட்டேன் வரேன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டைமில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த தேவன் ஒரு பாடு கொடுத்து நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறாரு இன்னும் வந்து நீ வளர வேண்டியது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது இதனால தான் வந்து தேவன் வந்து பாடுகள் கொடுக்குறாருங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் இன்னும் வளர வேண்டி இருக்குதுன்ட்டு புரிய வைக்கிறதுக்காகவே தேவன் வந்து பாடுகளை அனுமதிக்கிறார் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஏன் தேவன் பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் கொடுக்குறாருனாக்கா நம்மளை வந்து அம்பல் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளை வந்து மனத்தாழ்மை உண்ட கொண்டு வராரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா இஸ்ரேல் ராஜாக்களும் அவங்க ப்ரைம் டைமில் பாவம் செய்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியலாக அவங்க வந்து அவங்களோட ஆலைகையை ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப மனத்தாழ்மையோடய ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் நல்ல ராஜ்யத்தில் அவங்க ராஜ்யம் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு நல்லா சிங்காசனத்தில் அமர்ந்துட்ட பிறகு பாவம் செய்கிறாங்க தாவித் ராஜா அப்படி தான் விழுறாருங்க நல்லா அவரோட ராஜ்யம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு அந்த டைமில் பாவம் செய்கிறார் ஈவன் கிங் சாலமன் கூட அப்படியே தாங்க நல்லா அவரோட ராஜ்யம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு இனிமேட் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சுன்னு போது விழுறாங்க ஸோ தேவன் அப்போ ஒரு பாடுகள் கொடுத்து நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு இல்லை பாடுகள் கொடுத்து நம்மளை வந்து மனத்தாழ்மை கொண்டு வராருங்க ஸோ ஒரு வசனம் வாசிக்கலாங்க உபாகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் டியூட்டரானமி சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் த்ரீ ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும் படிக்கு நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்த பாருங்க உங்களை சிறுமைப்படுத்தி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு நான் தேவன் என்றது இந்த அதிகாரம் படிச்சோம்னாக்கா நீ வந்து நல்லா செழிப்பாக வந்து காணான் தேசத்தில் போகும்போது என்னை மறந்துடாதுன்னு சொல்கிறாருங்க தேவன் அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் கூட நல்லா தேவன் நல்லா நம்மளை பிளெஸ்ஸிங்காக வைக்கும் போது நல்லா நம்மளை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வைக்கும் போது தேவனை மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் வந்து தேவன் நம்மளை அம்பல் பண்ணுறாரு ஒரு பாடு கொடுத்து தேவன் வந்து நம்மளை அம்பல் பண்ண வைக்கிறாருங்க இதுக்காகவே பாடுகள் கொடுக்குறாருங்க உணர் வாசனம் வாசிக்கலாங்க எஸ்ரா எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் எஸ்ரா சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி 
அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறதற்கும் எங்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் எங்கள் சகல பொருள்களுக்காகவும் செவ்வையான வழியை தேடுகிறதற்கும் நான் அங்கே அந்த அகாவா நதி அண்டையிலே உபவாசத்தை கூறினேன் பாருங்க உபவாசம் எப்ப தன்னைத்தானே தாழ்த்துக்காக உபவாசம் பண்றாருங்க சோ தேவன் வந்து நம்மளை அம்பல் பண்றாரு சில பாடுகள் கொடுத்து இவங்களுக்கும் இஸ்ரேல் ஜனத்துக்கு இவங்க அடிமைத்தனுக்கு போது போயிட்ட பிறகு தான் அவங்க தன்னைத்தானே அம்பல் பண்றாங்க நல்ல ஆசீர்வாதமா இருக்கும் போது தேவனுக்கு தேவன் கிட்ட அவங்க வரலங்க எப்ப கஷ்டம்னு அவர் பாடு வருதோ அப்போ தன்னை தானே வந்து தாழ்த்திக்கிறாரு இந்த மாதிரி நம்ம இருக்காத படிக்கு நம்ம பார்க்கணுங்க இதுனா இது செகண்ட் ரீசன் ஏன் தேவன் வந்து பாடுகள் நம்ம லைஃப்ல கொடுக்குறாரு அப்படின்ட்டு அடுத்த ரீசன் ஏன் தேவன் நம்ம பாடுகள் கொடுக்குறாருனாக்கா மூணாவது காரியம் நம்மள வந்து எது நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப முக்கியம்ன்றது தேவன் உணர்த்த வைக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவன் தாங்க அதுக்கு அடுத்தது தான் எல்லா எல்லாமே சில டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னாக்கா தேவனை வை தேவனை ரெண்டாவது இடத்துல வச்சு ஃபஸ்ட்டாக வந்து வேற ஒருத்தரை வைக்கிறதுங்க அது நம்ம வேலையாக இருக்கலாம் நம்ம லவ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கலாம் நம்ம சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் எதுவானா இருக்கலாம் நம்மள பேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக வைப்போம் அந்த சமயத்தில் வந்து தேவன் நம்மளை வந்து ஒரு பாடு கொடுத்து புரிய வைக்கிறாருங்க நான் தான் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் மீதி விஷயங்களாக ரெண்டாவதாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தேவன் வந்து புரிய வைக்கிறார் ஸோ தேவன் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டுன்றத நம்ம எப்படி புரிய வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதலாவது எப்போதுமே வந்து ஒரு டே ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு டே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ப்ரேயர்லே நம்ம லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த டே அந்த டே எண்ட் ஆகும் போது கூட ப்ரேயர்லே முடிக்கணும் ஆல் த்ரூ த டே நம்ம வந்து தே ஜபசிந்திலே தேவன் கூட கம்யூனிகேஷனில் இருக்கணும் இது இது வந்து இப்படி நம்ம பண்ணோம்னாக்கா தேவனை வந்து நம்ம முன்னிலையில் நிற்க வைக்கிறோம்னு அர்த்தங்க அடுத்து என்னன்னாக்கா நம்ம தேவன் நம்மளுக்கு நிறைய டேலண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பார் அந்த டேலண்ட்டை வந்து தேவனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் லைஃப் லாங்க நம்மளோட சொந்த விஷயத்துக்கே அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இறந்துட்டோம்னாக்கா எந்த பிரயோஜனமே இல்லை தேவன் டேலண்ட் கொடுக்குறாருனாக்கா அது அவருக்காக நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை நம்ம வேற யாருக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னாக்கா தேவனை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல வைக்கலன்னு அர்த்தம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போதுமே வந்து தேவனை திருப்திப்படுத்தணும்னு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணுங்க மனுஷனை திருப்திப்படுத்த வேண்டியது அல்ல ஒருவேளை நம்ம அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா தேவன் வந்து ஒரு அடி கொடுத்து ஒரு உபத்திரவம் கொடுத்து நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறாரு தேவனை திருப்தி பண்ணுறது தான் நம்மளோட மெயின் கோல் அப்படின்ட்டு அடுத்தது என்னன்னாக்கா எப்போதுமே வந்து காட்லி திங்ஸ் மேலே ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் நம்ம மைண்டு உலக காரியங்களில் இருக்கக்கூடாது இப்படி பண்ணுறது மூலிமா நம்ம என்ன செய்கிறோம்னாக்கா தேவனை வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படி பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவன் வந்து ஒரு பாடு கொடுத்து நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறாரு நான் தான் உன் வாழ்க்கையில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ராம் கூடம் அவரோட ஒரே பேரான குமாரனை வந்து பலியாக கேட்குறாரு ஏன்னாக்கா யாரை வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கிறாரு அவர் வாழ்க்கையில் தேவனியா இல்லை அவரோட பிள்ளையான்ட்டு ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் அவர் வந்து ஜெயிக்கிறாருங்க அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் நம்ம தேவனை முன்ன வைக்கலனாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்து தேவன் வந்து ஒரு உபத்திரவம் கொடுத்து நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணுறாரு உண்மையிலேயே யாரை நம்ம மனசில் ஃபஸ்ட்டாக வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு மற்ற பத்து முப்பத்தி ஏழு வாசிங்க சிஸ்டர் மேத்யூ டென் சாப்டர் தேர்ட்டி செவன்த் வேர்ஸ் தகப்பனையாவது தாயையாவது என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல பாருங்க தகப்பனையாவது தாயாவது அவங்களையும் பார்க்கிலும் தேவனை தான் வந்து அதிகமாக நேசிக்கிறவங்க அப்படி இல்லாத போ போகும்போது தேவன் வந்து ஒரு பாடு கொடுத்து நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறாரு நான் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணுன்றது இது வந்து மூணாவது காரியம் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம் ஏன் வந்து தேவன் பாடுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறாருனாக்கா நம்மளை வந்து பாவத்துலேருந்து வெளியே கொண்டு வரத்துங்க நம்மளுக்குள்ள ஏராளமான பாவங்கள் உண்டு சில தமிழை அது நமக்கே தெரியுறது இல்லை தேவன் வந்து அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு நம்மளை பரிசுத்தம் ஆக்குறதுக்கு சில பாடுகள் கொடுத்து நம்மளை சாஸ்டைஸ் பண்ணுறாருங்க நம்மளை வந்து சிச்சிக்கிறார் இந்த சிச்சை இல்லாமல் போனாக்கா நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோங்க அப்படியே பாவத்திலே இவந்தோ நம்ம வந்து தேவனுக்குள்ளே வந்திருந்தாலும் சில பாவங்கள் நம்ம செய்கிறோம் அப்போ எப்படி நம்மளை திருத்துறாருனாக்கா பாடுகள் மூலயமா தான் நம்மளை திருத்துறாருங்க இது வந்து ஒன்று பேதுரு நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வாசிங்க சிஸ்டர் இப்படி இருக்க கிறிஸ்து நமக்காக மாம்சத்திலே பாடப்பட்டபடியால் பாடப்பட்டபடியால் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சிந்தையை ஆயுதமாக
அதிகமாக வர புக் புக் இது தான் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தி நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் பாடுகள்ன்ற வார்த்தை ஃபஸ்ட் பீட்டரில் வருதுங்க ஸோ பாடுகள் குறித்து அதிகமாக பேதரும் இங்கே எழுதுறாரு நம்ம பாடுகள் கொடுத்து பாவத்துலேருந்து நம்மளை வெளியே கூட்டிகிட்டு வராருங்க தேவன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியில் முதலாவது நியூட்ரான்டில் ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கன்வென்ஷன் மீட்டிங்கில் எல்லோரும் சகோதரர்கள்லாம் கூடும்போது எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு டி பாடியில் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா ஒரு கண் இல்லாமல் ஒரு கை ஒடிஞ்சு ஏதாவது ஒரு கால் இல்லாமல் இருப்பாங்களா காரணம் கிறிஸ்துவுக்காக அவங்க பட்ட பாடுகள் எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க டிஃபால்ட்டு ஏன்னா கிறிஸ்துவுக்காக அவங்களுக்கு பட்ட அடி ரோமர் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பரிசு அது ஏன் சகிச்சாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பாடுகள் மூலிமா தான் நம்ம வந்து ராஜ்யத்துக்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு முக்கியமான வசனம் நம்ம பா படிக்கலாங்க எப்ரேயர் பன்னெண்டு பத்தில் பால் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு எதுக்காக பாடுகள் கொடுக்குறாருனாக்கா நம்மளை பரிசுத்தம் ஆக்கும்படிக்காக ஈப்ரோஸ் டுவெல் சாப்டர் வேர்ஸ் டென் எப்ரேயர் பன்னெண்டு பத்து அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிச்சித்தார்கள் கொஞ்சம் காலம் சிச்சித்தார்கள் இவரோ நம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிச்சிக்கிறார் பாருங்க நம்மளோட பிரயோஜனத்துக்காக நம்மள பரிசுத்தம் ஆகும்படிக்கு நம்மளை சிச்சிக்கிறாரு ஸோ அதனாலதான் வந்து நான் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து அழிஞ்சு போயிடுவாங்க தேவனை விட்டு ரொம்ப தூரமாக போயிடுவோம் ஸோ பாடுகள் கொடுக்கறது மூலமாக நம்மளை பரிசுத்தமாக்குறாரு தேவன் நிறைய பேட் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி பைபிள் இருக்குதுங்க அவங்க பசங்களை சரியான வழியில் சிச்சிக்காமல் பசங்க ரொம்ப கெட்டான வழியில் போனவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாவித் ராஜா அவர் ஒரு பிள்ளையான ஏதோ நைஜாவை அவர் திருத்தவே இல்லைங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் அப்புறம் ஏலின்ற ஒரு ஐ பிரிஸ்ட் பிரதான ஆசாரி அவர் பிள்ளைங்களே அவர் வந்து சரியான வழியில் வழி நடத்தில் அழிஞ்சே போயிட்டாங்க லாஸ்டில் ஆனால் தேவன் அப்படி நம்மளை உடுறத்துலங்க இன் பிட்வீனில் பாடுகள் கொடுத்து நம்மளை வந்து சிச்சிக்கிறார் நம்மளுக்கு அது கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அது லாஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு நன்மையாக தான் முடியுது இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து ரொம்ப கெட்ட கெட்டான வழியில் போவோம் இதனாலவே பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் தேவன் அனுமதிக்கிறார் இது வந்து ஃபோர்த் ரீசன் இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம் ஏன் தேவன் வந்து பாடுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளை வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து எவனை எவனை குறிச்சே நம்ம நினைக்கணும் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் கவனம் எல்லாம் பரலோகத்தை குறிச்சே போகணுன்றதுக்காக பாடுகளை வந்து கொடுக்குறாருங்க எப்போலாம் நம்மளுக்கு பாடுகள் வருதோ அப்போலாம் நம்ம வந்து நல்லா நினச்சிக்கணும் இது ஒன்றுமே இல்லை வரப்போகிற மகிமைக்கு இதை கம்பேர் பண்ணோம்னாக்கா இந்த பாடுகள் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு ட்ராப் இந்த ஓஷனுங்க சமுதாயத்தில் ஒரு துளி மாதிரி இந்த பாடுகள் ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த பாடுகளை நம்ம சகிச்சு ஜெயித்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வரப்போகிற மகிமை ஒரு சமுதிர அளவு இருக்குதுங்க இதை உணர்த்தும்படியாகவே தேவன் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பாடுகளை வந்து அனுமதிக்கிறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோமர் எட்டு பதினெட்டு வாசிங்க சிஸ்டர் அங்கே பால் கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு பாருங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பண்ண பதினெட்டாவது வருஷம் ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல வரப்போகிற பாடுகளுக்கு இந்த பாடுகள் வந்து ம ஒப்பிலைங்களாம் ஸோ இதை நம்ம அனுபவிச்சா தான் அது பெரிய பெரிதான ஒரு மகிமை இருக்குது நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அது மேலே தான் இருக்கணுங்க இப்போ எனக்கு பாடு வருதா ஓகே தேவன் வந்து எனக்கு பெருசாக ஒரு ரிவார்டு வச்சிருக்கிறார் அப்படின்றது நம்ம யோசிச்சுக்கணுங்க எப்பவுமே இன்னொரு வாசனம் வாசிக்கலாங்க ரெண்டு குறைந்தேர் நாலு பதினேழுல கூட இதே சொல்றாரு பாரு செகண்ட் குறைந்தேன் ஃபோர் செவன்டீன் செகண்ட் குறைஞ்சேன் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் செவன்டீன் மேலும் காணப்படுகிறவளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது பாருங்க காணப்படுகிறது இந்த பாடுகள் ஆனா காணப்படாத இருக்கிறது வந்து பெரியதான மகிமை அதி சீக்கிரத்துல இதை நீங்கிடும் அந்த போக்கஸ் வச்சுதான் அவங்க அப்போசல்ஸ் தினசரி வாழ்க்கையை நடந்துட்டே இருந்தாங்க அதே மாதிரி நமக்கும் இந்த பாடுகள் ஏன் இருக்குதுனாக்கா நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாம் எவன் மேலே இருந்தால் இந்த பாடுகள் பெருசாக நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளோட மைண்ட் செட் எல்லாமே இந்த பூமி குறையவே இருந்துச்சுனாக்கா இந்த பாடுகளில் நம்மளால் சகிச்சுக்க முடியாதுங்க ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து கோல் அவங்களுக்கு பெருசாக இருந்ததுனால அந்த பாடுகள் பெருசாக அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறோங்க என்னன்னாக்கா முகமது அலி தெரியலைங்களா பாக்ஸர் அவர் வந்து ஒரு மேட்ச் ஆடுறாருங்க ஃபிஃப்டீன் ரவுண்ட்ஸு பாக்ஸிங் சரியான அடி அந்த மேட்சில் அவர் வந்து தோத்துறாரு ஃபிஃப்டீன் ரவுண்ட் சரியான அடி மூஞ்சி கிஞ்செல்லாம் ஃபுல்ல
அப்போ அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்துட்டு அழுகுறாங்க அவரை பார்த்துட்டு ஏன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கிறீங்களான்ட்டு அது பரவாயில்ல என்னால் இது சகிச்சிக்க முடியும் ஏன்னா இவ்வளோ அடிக்காக தான் எனக்கு வந்து டூ மில்லியன் டாலர்ஸ் பே பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு மேட்ச்க்கு எனக்கு இவ்வளோ சேலரி வருது நான் அதை அனுபவிச்சு ஆகணும் என்னோடய வேலை அது நான் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு என்னன்னாக்கா பாடுகள் படும் போது நம்மளோட ரிவார்டு வந்து இதோட பெரிய மகிமையாக இருக்குதுங்க நீங்கள் அதை மைண்டில் நம்ம வச்சுக்கணும்னாக்கா இது இந்த பாடுகள் வந்து ஒன்றுமே பெருசாகவே தெரியாது அதுக்காக வந்து தேவன் அந்த பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் கொடுக்குறாரு ஸோ அடுத்தது ஆறாவது காரியம் ஏன் தேவன் வந்து பாடுகள் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கொடுமையான வியாதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ எல்லார்கிட்ட கேட்டால் கொரோனான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு என்னன்னாக்கா பாவம் கொடிதான வியாதி அது அதுக்கப்புறம் செகண்டு ரொம்ப கொடிதான வேதினாக்கா தேவனோட நன்மைகளை நம்ம மறுக்கிறதுக்கும் தேவன் எவ்வளோ நம்ம லைஃப்பில் நல்லது பண்ணிக்கிறாரோ அதெல்லாம் அப்படியே மறுக்கிறது எப்போ நம்ம மறுக்கிறோன்னாக்கா எல்லாமே பாசிட்டிவாக நம்ம லைஃப்பில் நடந்துகிட்டே இருந்தாக்கா தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறதே நம்ம மந்துருவாங்க இது ரொம்ப கொடிதான வேதிங்க ஸோ ஏன் பாடுகள் கொடுக்குறாருனாக்கா அடிக்கடி அப்போ தான் வந்து நான் தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரு ஜெபா அதிகமாக எப்போ பண்ணுவாங்கண்ணாக்கா எல்லோரும் அவங்களுக்கு எதனா கஷ்டம் வரும் போது தான் போகிறதுங்க தேவன்ட்டு நல்லா இருக்கும் போது தேவன்ட்ட போகிறது ரொம்ப குறைவு நிறைய பேருங்க எப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதி வருதோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருதோ அப்போ தான் தேவனை நோக்கி போகிறது அதனால் தேவன் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா அவரோட நன்மைகளை நம்ம நினைக்கணுன்றதுக்காகவே சில டைம் பாடுகள் கொடுத்து நம்மளை நினைவு குறை வைக்கிறாரு எப்படியெல்லாம் நான் பாதுகாத்தேன்ட்டு இப்போ சாப்பாடு இருக்குது இல்லைங்களா இதோட வேல்யூ யாருக்கு தெரியும்னாக்கா அது இல்லாதவங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம ஈஸியாக வேஸ்ட் பண்ணிடுறோங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வேலை கூட சாப்பாடு இல்லாதவங்க கூட இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தேவன் வந்து உணர்ற உணர்த்த வைக்கிறாரு உன்னை எப்படி நான் பா பார்க்குறேன் பாருன்ட்டு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது தேவன் நம்மளுக்கு காட்டுறாருங்க இவ்வளோ நாள் உன்னை நான் எப்படி பாதுகாத்தேன் அப்படின்ட்டு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாருனாக்கா யோபங்கம் எல்லா ப்ராப்ளம் வந்துனே இருக்குது கண்டினியூஸ் ஆகுது ஆனால் அந்த டைமில் தேவன் எப்படியெல்லாம் அவர் ஆசீர்வதிச்சாருன்னு யோசிச்சு அவர் அதை வந்து அறிக்கை இடுறாரு வாசிக்கலாங்க யோபு இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டுலேருந்து நாலு சென்று போன மாதங்களிலும் தேவன் என்னை காப்பாற்றி வந்த நாட்களிலும் எனக்கு உண்டாயிருந்த சீர் இப்பொழுது இருந்தால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது பாருங்க அப்போது என் அவரோட தீபம் என் தலையில பிரகாசித்தது அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன் தேவனுடைய ரகசிய செயல் என் கூடாரத்தின் மேல் இருந்தது பாருங்க தேவன் வந்து அவர் எல்லா விதத்திலையும் காப்பாத்திட்டே வராரு நம்ம தேவன் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே வரும்போது அவரை நம்ம அவ்வளோ யோசிக்க தெரியுங்க எதனா ஒரு கஷ்டம் சடலில் வரும்போது தான் தேவன் கிட்ட போகுது ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்காத படிக்கு நம் நம்மளை வந்து தேவன் அடிக்கடி பாடு கொடுத்து நம்மளை நினைவு கூற வைக்கிறாரு எப்படி அவர் நம்மளை பாதுகாக்கிறாருன்ட்டு இது வராத போச்சுனாக்கா தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்ற அந்த நினைவே போயிடுவோங்க ஜனங்களுக்கு ஸோ அதனாலவே பாடுகள் வருது ரொம்ப நல்லதாக இருக்குதுங்க நம்ம லைஃப்பில் ஸோ இது வந்து ஆறாவது பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம் ஏன் வந்து தேவன் நம்ம லைஃப்பில் பாடுகள் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாருன்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதுங்க ஏன் பாடுகள் தேவன் நம்ம லைஃப்பில் கொடுக்குறாருனாக்கா எனக்கு ஒரு பாடு கொடுத்து அந்த பாடுகள் இன்னொரு பிரதர் பாடும் போது நான் அவரை வந்து ஊக்கப்படுறதுக்காக பா பாடுகள் கொடுக்குறாங்க ஸோ எல் பதர்ஸ் ஹாவ் தி சேம் ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம சபையில் ஒரு கப்பல் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் ஒரு மகன் வந்து இறந்துடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் ஒரு சின்ன பையன் ஆல்ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம சபையில் இப்போ ரீசெண்டாக யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு அப்படி ஆகிடுன்னு வச்சுக்கோங்க நெகட்டிவாக பேசுகிறேன்னு வச்சுக்காதுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னு புரியுங்க இப்போ இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சபையில் யார் வேணால் போய் அவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து சமாதானம் வர முடியாது ஆனால் ஒருத்தவங்க போய் சொன்னால் ஈஸியாக அவங்களால் கம்ஃபர்ட் ஆகிடுவாங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டேனியல் பிரதர் அவங்க ஏன்னா அவங்களும் அதே கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு வந்திருக்காங்க ஸோ யார் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு வராங்களோ அவங்களால தான் இன்னொருத்தரை வந்து கம்ஃபர்ட் பண்ண முடியுங்க இப்போ வேறு யாருனா போய் நார்மலாக நம்ம விடுபதர் தேவன் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறாரு அதனால தான் ஆயிருக்குது நம்ம நார்மலாக சொன்னால் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியாதுங்க ஆனால் இந்த சகோதர சகோதரி டேனியல் பிரதரும் அந்த சிஸ்டரும் போய் சொ
இப்போ இப்போ புதுசாக யாருனா ஊழியம் பண்ணும் ஒரு யங் யங்ஸ்டர் யாருனா பண்ணோம்னு வச்சுங்கன்னா இதில் வர கஷ்டங்கள் வந்துச்சுனாக்கா சோர்ந்த போகா இருக்கணுன்னாக்கா பிரதர் கிட்ட போய் பேசுனா கொஞ்சம் நேரம் நம்மளுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் வரும் ஏன்னா அவர் எல்லா கஷ்டமாக பார்த்துட்டாருங்க எல்லா அவமானமும் பார்த்துட்டாரு நான் நிறைய ஏன்னோ எல்லாமே பார்த்துட்டார் அவர் முப்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவர் சொன்னால் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கலாம் ஏன்னா அந்த பாடுகளோட கஷ்டம் என்னான்றது அவருக்கு தெரியும் இதனாலவே தேவன் நம்மளுக்கு அந்த பாடுகள் கொடுக்குறாரு ஸோ ரெண்டு குறிந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூணுலேருந்து ஆறுங்க செகண்ட் குறிந்தியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் த்ரீ டு சிக்ஸ் நமது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் இரக்கங்களின் பிதாவும் ஏன் அந்த இரக்கங்கள்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு தெரியுங்களா கம்ஃபர்ட் ஏன்னா இப்போ அந்த கான்டெக்ட்ஸில் பாடுகள் வருது இல்லைங்களா தேவன் வந்து பாலை கம்ஃபர்ட் பண்ணுறாரு அந்த கம்ஃபர்ட் வந்து பால் வந்து அது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ அதனால தான் அந்த கம்ஃபர்ட்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்க சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமா இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே ஆறுதலினாலே எந்த உபதிரத்து எந்த உபதிரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபதிரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் பாருங்க எல்லா உபதிரவத்திலும் தேவனிய ஆறுதல் செய்கிறாருனாக்கா நம்மளும் இன்னொருத்தர் ஆறுதல் செய்யணுங்க அந்த கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிச்சா தான் நாலு பேருக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக அதை வந்து சொல்ல முடியும் பாடுகளே படாமல் லைஃப் ஃபுல்லாக நான் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா யா யாரும் நம்ம கம்ஃபர்ட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனாலவே தேவன் நம்மளுக்கு அந்த பாடுகள் கொடுக்குறாரு ஏன் நம்ம அஸ் அப்போஸ்டல்ஸோட வசனங்கள் படிக்கிறோம் அவங்கள ஏன் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம்னாக்கா அவங்க பட்ட பாடுகள் அப்படிங்க தேவனுக்காக அவங்க வாங்கின அடி அந்த மாதிரி அவங்க உயிரே கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால தான் அவங்கள வந்து எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்குறோங்க அந்த மாதிரி வெசல்ஸை தான் தேவன் யூஸ் பண்ணுறது நம்மளே அப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அதனாலவே பாடுகள் கொடுக்குறாருங்க நம்ம லைஃப்பில் ஸோ அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அந்த காஃப் சிரப் பாட்டில் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்களா சிரப் பாட்டில்ஸ்லலாம் ஒரு இது எழுதியிருப்பாங்க ஷேக் வெல் பிஃபோர் யூஸ்ன்ட்டு அதே மாதிரி தான் தேவன் நம்மளை ராஜ்யத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறாரு ஒரு ராஜாவாக முன்னாடி நல்லா நம்மளை ஷேக் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவாருங்க எல்லா பாடுகளும் கொடுத்து அதை அனுமதிச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாருங்க அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் தேவன் காட்டுறாரு நம்ம லைஃப்பில் ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம போகலாங்க பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் ஏன் தேவன் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் பாடுகள் கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நிறைய குணங்கள் தேவைங்க கேரக்டர்ஸ் கிறிஸ்தன் வாழ்க்கையே கேரக்டர் தாங்க கேரக்டர் இல்லாத கிறிஸ்டினை கிறிஸ்டின் சொல்ல முடியாது ஏசு கிறிஸ்து ஏன் எல்லா மதத்தாருக்கும் பிடிக்குதுனாக்கா அவருக்கு இருந்து இருந்த கேரக்டர் யார்ட்டுமே இல்லைங்க அவரை சாவடிக்க வந்தவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணிட்டாரு உங்களோட எனிமிஸை லவ் பண்ணுறாருங்க அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்த கேரக்டர் தான் வந்து மற்ற மதத்தாரை கூட அவரை லவ் பண்ண வைக்கிது நம்மளும் அதே மாதிரி கேரக்டர் நம்ம லைஃப்பில் வரணுன்றதுக்காகவே தேவன் வந்து இந்த பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் கொடுக்குறாரு கேரக்டர் நம்ம வாழ்க்கையில் டெவலப் ஆகிறதே இந்த பாடுகள் மூலியமாக தாங்க ஸோ எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சார் பார்க்கலாங்க ஜேம்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் டூ டு ஃபோர் யாக்கோபு ரெண்டாம் ஒன்னாம் அதிகாரம் ரெண்டுல இருந்து நாலு என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து பாருங்க உங்க விசுவாசத்தின் பரீட்சை பொறுமையை உண்டாக்கும் அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் எண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாயிராமல் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவராயிடாமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது பாருங்க நம்ம எல்லா விதத்திலையும் பூரணர் ஆகணுங்க கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த மெச்சூரிட்டி லெவலுக்கு நம்ம வரணும்னாக்கா இந்த பாடுகள் படுறது மூலியமா தான் நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவர் மெச்சூரிட்டி ஆக முடியும் இல்லைன்னா மெச்சூர்டு கிறிஸ்டின் ஆகவே முடியாது அதனாலவே தேவன் வந்து அந்த பாடுகள் கொடுக்குறாரு படிங்க சிஸ்டர் ரைட்சா அடுத்து இன்னொரு வாசனமாக படிக்கலாங்க ரோமர் அஞ்சாம் அதிகாரம் மூணுலேருந்து அஞ்சு அங்கேயும் இதே இதே பால் சொல்கிறாரு கேரக்டர் எப்படி டெவலப் ஆகுது ஆகுது பாடுகள் மூலியமாக அப்படின்ட்டு ரோமர் அஞ்சாம் அதிகாரம் மூணுலேருந்து அஞ்சுங்க வளரும் 
அது மாத்திரமல்ல உபதிரவம் பொறுமையையும் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து நாங்கள் அறிந்து உபதிரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் பாருங்க உபத்திரவத்துல மேன்மை பாராட்டுறோம் அதுல வந்து நாங்க பெருமை கொள்றோன்றாரு நம்மளுக்கு அந்த பெருமை வரணுங்க உபத்திரவப்படும் போது தேவனுக்காக நான் உபத்திரவப்படுறேன் நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக அல்ல தேவனுக்காக நான் அவரோட ஊழியை பண்றதுக்காக நான் உபத்திரவப்படுறேன் அதுல ஒரு பெருமை இருக்கணும் ஸோ அதனால் அது மூலயமா தான் நம்ம கேரக்டரே வர வளருதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ப்ரைம் எக்ஸாம்பிளே இவர் தான் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் அவரோட கேரக்டரே பாடுகள் மூலயமா தான் அவர் டெவலப் ஆச்சுங்க இப்ரேர் அஞ்சு எட்டில் நம்ம வாசிக்கணும் வாசிங்க சிஸ்டர் இப்ரோஸ் ஃபைவ் எயிட் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா பட்ட பாடுகள் மூலயமாக அவர் வந்து கீழ்ப்படிதலில் கற்றுக்கொண்டார்னு வருது இப்ரோஸ் ஃபைவ் எயிட் அவர் குமாரனாயிருந்தும் இருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு பாருங்க தேவன் வந்து அவரையும் விடல அவர் ஒரே பேரானா குமாரனா இருந்தா கூட அவருக்கும் பாடுகள் அந்த பாடுகள் மூலியமாக கீழ்ப்படிதல் என்ற கேரக்டர் அவர் கற்றுக்கினார் அவரோட கேரக்டர் எப்படி டெவலப் ஆச்சுனாக்கா சஃபரிங் மூலியமா தான் தேவனோட குமாரனுக்கு அந்த நிலைமைனாக்கா நம்மளுக்கும் அதே தாங்க விதவுட் சஃபரிங் தேர் இஸ் நோ கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் இதை நான் வந்து நம்ம நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் எயிட் ஸோ கடைசியாக ஒன்பதாவது பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கலாங்க எதனால் வந்து பாடுகள் தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னாக்கா பாடுகள் படுறது மூலயமா தான் தேவனை வந்து நம்ம மகிமைப்படுத்த முடியும் காட்ஸ் நேம் கெட்ஸ் க்ளோரிஃபைடு வென் யூ சஃபர் இது தேவன் கொடுத்துருக்கிற வாக்கு தத்துவம் யோவான் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கலாங்க ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வர்ஸ் நைன்டீன் யோவான் இருபத்தி ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வருஷம் இன்ன விதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார் பாருங்க அவரோட மரணத்தினால தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகுது யாரு பேதரோட மரத்தினால அவர் அவரும் பாடுவல மனுஷனா இருந்தாருங்க ஒரு இடத்துல எல்லாம் அடி அவர் செத்ததே நம்ம எப்படி செத்தது பார்த்தாலும் பாடுகள் மூலியமா தான் அவர் இருந்தாரு அந்த அது மூலியமா தேவன் அவர் மகிமைப்படுத்தினார் சோ நம்ம எது செய்தாலும் குசித்தாலும் குடித்தாலும் எது செய்தாலும் தேவனோட மகிமை கென்றே செய்ய வேண்டும் பால் சொல்றாரு நம்மள பாடுகளும் அதே தங்க நம்ம பாடுகள் படுறோம் இல்லைங்களா அதனால தேவனோட ம நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது இதோட பெட்டர் வே இல்லைங்க தேவனோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு பாடுகள் படி படுத்துறதுனால தேவனோட நாமத்துக்கு மகிமை போய் சேருது இன்னொரு வருஷம் வாசிக்கலாங்க ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து பதினேழு ரோமன் சாப்டர் எயிட் ஓர் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் சாட்சி கொடுக்கிறார் நாம் பிள்ளைகள் ஆனால் சுதந்திரரும் ஆமே சுதந்திரம் ஆமே தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரரும் ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும் படிக்கு கிறிஸ்துவை கூட மகிமைப்படும் படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும் பாருங்க நம்ம பாடுகள் மூலியமாக கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை சேருது அவரு கூட மகிமையை அடியறோம் மகிமையும் அவங்க தேவனுக்கு போய் சேருதுங்க இதனாலவே தேவன் நம்மளுக்கு பாடுகள் கொடுக்குறாரு சரிங்களா ஸோ இப்போ பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் வரும்போது எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வசனம் படித்து நம்ம முடிச்சுக்கலாங்க அப்போஸ்டர் அஞ்சாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் இப்படி தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோங்க அவருடைய நாமத்துக்காக தாங்கள் அவமானம் அடைவதற்கு பாத்திரராக என்னப்பட்டபடியினால் அவர் நாமத்துக்காக நாங்கள் அவமானம் படுறோன்றதுக்கு அவர் ரியலைஸ் பண்ணதுனால சந்தோஷமாய் ஆலோசனை சங்கத்தை விட்டு புறப்பட்டு போய் தினந்தோறும் தேவாலயத்திலேயும் வீடுகளிலேயும் இடைவிடாமல் உபதேசம் பண்ணி இயேசுவே கிறிஸ்துவ என்று பிரசங்கித்தார்கள் பாருங்க அவங்க வந்து அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்துக்கிறாங்க சந்தோஷப்பட்டார்கள் அந்த பாடுகள்ல இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஏன் இது வந்துச்சு வராமல் இருந்தால் நல்லா இருந்துச்சு அது தேவனோட சித்தம் நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது அவர் சொல்ல சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஏற்க வேணுங்க தேவனோட சித்தம் நம்ம பாடுபடணும் பாடுபட்டு தான் தேவனோட ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகணும் அந்த பாடுகள் மூலயமாக தேவனோட நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்தணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் வி ஆர் டு ரீஜாய்ஸ் இன் சஃபரிங் ஸோ தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராது ஆ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்றத நம்ம பார்க்கலாங்க முதலாவது ஏன் தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் பாடுகளை அனுமதிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் நீடை நம்ம ரெக்கனைஸ் பண்ணுன்றதுக்காக எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆவிக்கிற விஷயத்தில் 
நம்ம வந்து குறைபாடாக இருக்கணுன்றது காட்டுறதுக்காக தேவன் வந்து பாடுகள் அனுமதிக்கிறாருங்க இது முதலாவது ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில் ஏன் பாடுகள் கொடுக்குறாருனாக்கா நம்மளை அம்பல் பண்ணுறதுக்காக நம்மளை மனத்தாலுமே அடைய அடைய வைக்கணுக்காக இது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் நல்லா நடந்தால் நம்ம வந்து ப்ரைட் வந்துடுது ஸோ நம்ம அம்பல் பண்ணுறதுக்காக தேவன் அந்த பாடுகள் கொடுக்குறாரு மூணாவது காரியம் என்னன்னாக்கா தேவனை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியாக வைக்கணுங்க லைஃப்பில் தேவன் தான் முதலாவது பர்சனாக நம்ம லைஃப்பில் இருக்கணும் அதுக்காகவே தேவன் நம்மளுக்கு பாடுகள் கொடுக்குறாரு நாலாவது காரியம் ஏன் பாடுகள் நம்ம லைஃப்பில் தேவன் அனுமதிக்கிறாருனாக்கா நம்மளை பாவத்துலேருந்து பிரித்தெடுத்து நம்மளை பரிசுத்தர் ஆக்கும்படிக்காக தேவன் பாடுகள் கொடுக்குறாரு ஐந்தாவது காரியம் ஏன் தேவன் பாடுகள் அனுமதிக்கிறாருனாக்கா நம்மளை நம்மளோட ஃபோக்கஸ் நம்மளோட எண்ணங்கள் எல்லாமே பரலோகத்தை குறித்தே இருக்கணுன்றதுக்காக தேவன் வந்து பாடுகள் அனுமதிக்கிறார் ஆறாவது காரியம் ஏன் தேவன் பாடுகள் அனுமதிக்கிறாருனாக்கா ஒரு பாடுகள் வரும்போது நம்ம தேவனை எப்படி நம்மளை நல்லா வச்சுட்டு இருந்தார் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அவர் நம்ம லைஃப்பில் கொடுத்த பிளெஸ்ஸிங்ஸை நம்ம நினைவு கூறும்படிக்காக தேவன் அந்த பாடுகள் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு அடுத்தது ஏன் தேவன் நம்மளுக்கு பாடுகள் கொடுக்குறாருனாக்கா ஏழாவது காரியம் மற்றவங்கள நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுங்க மற்றவங்கள கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவன் நம்மளுக்கு அந்த பாடுகள் கொடுக்குறாரு எட்டாவது காரியம் கிறிஸ்துவ குணநனங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வர கேரக்டரை வளர்க்குறதுக்காக தேவன் நம்மளுக்கு அந்த பாடுகள் கொடுக்குறாரு கடைசியாக தேவனோட நாமம் நம்மளோட பாடுகள் மூலியமாக மகிமைப்படுதுங்க இதுக்காக தேவன் நம்மளுக்கு பாடுகள் கொடுக்குறாரு தேவன் தாமே இந்த வசனங்களே ஆசீர்வதிப்பாராக பொறுமையாக கேட்ட எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப அருமையான ஒரு சப்ஜெக்டு அது இந்த டைமில் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு சப்ஜெக்டு ஒரு கிரைஸ்தவனுக்கு பாடுகளை தேவனையே அனுமதிக்கிறார் என்ற விஷயம் ஒம்பது பாயிண்ட்ஸு சகோதரர் சொன்னார் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா ஆட் பண்ணார் இருக்கு யாரும் விருப்பப்படுறீங்களா ஒரு வேலை இன்னொரு பாயிண்ட் உங்களுடைய பார்வையில் எதனா இன்னொரு காரணம் இருந்தால் அதை நீங்கள் காமெண்ட்ஸில் எழுதலாம் இல்லை நமக்கு ரிப்ளை பண்ணலாம் இனிவே இந்த பாடுகள் எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம எல்லாருக்கும்ன்றது நம்ம உணர்ந்து கொண்டோம் இந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து உலகமே ஒரு பாடல் இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ்னாலே கிரைஸ்தவர்களும் ரொம்ப பாடுகளை பட்டார் இதில் நம்ம எல்லோரும் அப்பப்போ பேசிக்கொடும் போது ஒரு நன்மை கூட ஆனது நம்ம பார்க்குறோம் ஆவிக்குரியான வாழ்க்கையில் எவ்வளோ நன்மைகளானது ஒரு ஃபெலோஷிப் நம்ம கூட இல்லாத இருந்தாலும் இன்னும் வேறு வேறு விஷயத்தில் நாம் மினிஸ்டர் இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போகிற விதமாக இது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இல்லைங்களா எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி ஆன்லைன்லேருந்து நம்ம வசனத்தை கொடுக்கறது கற்றுக்கொண்டு அநேகருக்கு இன்னும் வசனத்தை ஸ்பெட் ஆகும்படி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த பாடுகள் வரும்போது தேவன் நமக்கு எவ்வளோ உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று நம்ம தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஆவிக்குறியாக ஃபேமிலிஸில் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலிஸில் பேரண்ட்ஸு சில்ட்ரன்ஸு ரொம்ப உரிமைப்பட்டு ஜொபிக்கிறது அதிகமாக ரொம்ப ஜபிக்கிறது பைபிள் ஸ்டடி பண்ணுறது இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த ஒரு கொரோனா வைரஸ் இந்த ப்ராப்ளம்க்காக நானும் தேவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டில் கூட டேஸ்ட் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப பைபிள் படிக்கிறது ஜபோ பண்ணுறது தேவனுடைய ஊழியத்து மேல் ரொம்ப வாஞ்சிய காட்டுறது கூட இந்த இந்த பீரியடில் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா முன்னெல்லாம் வேலை போகிறது வர்றது அந்த பிஸிலேயே என்ன ஆகிடுது போகிறதுக்கு ஒன் ஹவர் வர்றதுக்கு ஒன் ஹவர் டயர்ட் ஆகிடும் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்களை நம்ம பார்த்துறதுனால பாடு வரும்போது நம்ம தேவனை என்ன பண்ணுறது வேண்டாம் ஏன் எனக்கு வந்தது எனக்கு ஏன் பாடு வரணுன்ற கேள்வி கேட்காம ஏதோ நமக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு நன்மைக்காக இருக்கும் தேவன் செய்கிறது எல்லாம் நன்மைக்காக இருக்கும்ன்ற நம்ம உணர்ந்துக்கலாம் அதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கலாம் அந்த பாடுகள் வரும்போது பொறுமையோடு இருந்தால் கண்டிப்பாக அதனால் நாம் நல்ல ஆவிக்குறியான ஒரு பலனை அடைய போகிறோம் தேவனை விளையாடும் ஆசிரியப்படுறாங்க நன்றி